Yo quería eh, pasar a un tema que personalmente eh, lo he visto mucho en hombres y me da, me da un poco de lástima. Yo no sé si, me, si crees tú que esto se puede ascender al, al, al abrir como lo estás haciendo tú con los histéricos, de, de hablar un poco más sobre su capital erótico, como lo estaban diciendo. Eh, hay todavía una concepción, y se ven mundos más conservadores y más, eh, don, más influenciados por, por la religión, como, como son los mundos islámicos, donde se ve al hombre como una suerte de bestiecilla que es incapaz de controlar sus impulsos sexuales. Eh, ves algunos países donde tienen carros separados de hombres y mujeres en el metro, porque al parecer los hombres no pueden más que rendirse al instinto de estirar la mano y tener que agarrarle a alguna parte a una mujer que no conocen. Por un lado está eso, pero por otro lado también hay un refuerzo, siento yo, que no, quizás no se da tanto ahora, pero del círculo social masculino, donde eh, la progresa sexual se ve como, como una, eh, una forma de masculinidad muy importante, y yo he sabido de muchos, muchos chicos, a los cuales los han, eh, han tenido sexo eh, contra su voluntad. Y en vez de su círculo social explicarles que eso es violación, muchos han estado semidormidos, llega una chica, los toquetea o incluso tiene relaciones sexuales con él, contra de su voluntad y en un estado donde no pueden consentir. Y su amigo, buena campeón, buena, la hiciste, fantástico. Y nadie ha reparado en que eso es, es, es acoso sexual y es violación. Yo no sé si tú ves que, que, que esta suerte de calificación del hombre como una bestia sexual que no puede contenerse y que cualquier acto sexual lo valida como hombre, incluso si significa una violación. Y yo he visto hombres muy afectados por esto, que en, el, que en el futuro tienen muy malas relaciones con las mujeres porque a fin de cuentas fueron violados, pero nadie les valida eso. ¿Conoces experiencias similares? ¿Sabes de algo así? ¿Cuál es tu opinión? Sí, y ahí también... Eh... No, pues claro que el abuso sexual y la violación a los hombres también existe por parte de otros hombres y también por parte de mujeres. Y claro, pasa lo que ya mencionas, por no romper esta imagen, porque ¿quién me va a querer a mí? Porque no denuncio. Y, y porque todavía es, ¿cómo voy a decir que una mujer me violó? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que voy a decir esto? Eh, todo mundo... Imagínense los titulares, seguro ya debe haber algunas investigaciones ahí de cuáles serán los titulares en las noticias, ¿no? Este, por eso es que tenemos que seguir trabajando para que, aunque también es importante mencionar, no por, no por quitarle importancia a estos hechos, pero también las, los hombres víctimas de abuso sexual eh, es, un, es un menor porcentaje al de, al de las mujeres. Me, me parece importante seguir haciendo hincapié porque la, la, la violencia a la que están sometidas las mujeres es muy fuerte y, y parece que no seguimos dimensionando esto. Pero regresando a lo otro, sí hay que hablar de, de esta otra parte y no se habla, porque luego nadie cree. Mira, hay por ahí hasta un caso ahí también documentado de un chico, ¿no? Así, todo corpulento y con el cuerpo trabajado. Y tenía un jefe eh, que hacía acoso laboral. No era acoso sexual, pero era acoso laboral y lo humillaba y tal. Y él decía, ¿cómo va a creer alguien que yo, ¿no? Con este físico y siendo más alto, nunca hice nada. Pero estaba toda la situación económica de él, bla, 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 que es muy largo de explicar, por el cual estaba siendo eh, víctima de esta violencia y no lo hacía. Y eso es otro. Si, no, cuando se basan, es que somos así por naturaleza. Hay una parte de mí que dice, ojalá la naturaleza fuera así como Mero Simpson en nosotros y nosotras y no tendríamos estos problemas, ¿no? Porque yo mandar, yo callar, ya, bien, sí, pero no, somos afortunadamente mucho más complejos y complejas, con miles de subjetividades. Y entonces ahí uno dice, a ver, sí, do, do, en todos lados ponen que yo debo estar siempre dispuesto al deseo sexual, eh, ¿no? Que, que... Y la realidad es, no, no siempre, no de la misma manera que ponen ahí. Y, y por eso hay que empezar los hombres a... a 
a romper estos acuerdos, a decir, no, 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 no. No soy así, no lo entro ahí, muchas gracias, soy de otra manera. Y empezar a juntarse con los otros que son de otra manera para que esas masculinidades que ya existen, pues, sigan emergiendo, ¿no? Como dicen, hay que ser traidores del patriarcado. 